கேட்கணும் நானே கேட்கிறேன் வந்துட்டான் உங்க அம்மா என்ன காரியம் பண்ணிருக்கா தெரியுமா என்ன பண்ணாங்க ஆஸ்பத்திரியில குழந்தையவே மாத்திருக்கா என்ன சொல்றீங்க சார் நீங்களே சொல்லுங்க சார் உங்க அம்மா தான் என்னோட மனைவிக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல பிரசவம் பார்த்தாங்க குழந்தை பிறந்ததும் அவங்க கிட்ட எனக்கு வேண்டாதவங்க யாரோ உங்க அம்மா கிட்ட பணத்தை கொடுத்து எங்க குழந்தைய மாத்தி வைக்க சொல்லிட்டாங்க அவங்க பண்ணது தப்பு இல்லையா இத உங்க அம்மா இவளை கூப்பிட்டு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இறந்து போயிட்டாங்க அப்ப நான் வீட்டுல இல்லீங்களே ஆமா சார் அப்ப இவன் ஜெயில இருந்தான் ஜெயில இருந்தாரா ஆமா சார் இவன் திருடிட்டு ஜெயிலுக்கு போய் இப்பதான் ரிலீஸ் ஆயிருக்கான் சரி உங்களுக்கு ஏதாவது குழந்தைய பத்தின விஷயம் தெரிஞ்சா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்களேன் எனக்கு எதுவும் தெரியாது சார் உங்களுக்கு பணம் எவ்வளவு வேணாலும் தரேன் அந்த குழந்தைய பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க பிளீஸ் கெஞ்சி கேக்குற என் குழந்தை எங்க இருக்குன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் சொல்லுங்க யோ நீ செஞ்ச பாவத்தை ஒன்னு விடாம உண்மையை சொல்லி புண்ணியத்தை தேடிக்க தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு ஏதாவது உண்மை தெரிஞ்சா சொல்லுங்களேன் நீங்க சொல்ற உண்மையில தான் ஒரு குடும்பமே தலைக்க போகுது காணாம போன எங்களோட குழந்தை இப்ப எங்க தவிச்சிட்டு இருக்கானே எங்களுக்கு தெரியல நான் ஜெயில இருக்கும்போது ஒரு நாள் என்ன எங்க அம்மா பார்க்க வந்தாங்க அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வேலை செய்யும் போது ஒருத்தங்க அவங்க கிட்ட பணத்தை கொடுத்து ஒரு குழந்தைய கொல்ல சொன்னாங்களாம் ஆனா எங்க அம்மா அந்த குழந்தைய கொல்லலையா ஏற்கனவே நான் செஞ்ச பாவத்தால தான் நீ இப்படி ஜெயிலில் தண்டனை அனுபவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இனியும் நான் பாவம் செஞ்சால் அது உன்னத்தான் பெருசாக பாதிக்கும்னு நான் அந்த குழந்தையை கொல்லாமல் ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் விட்டுட்டேன்னு சொன்னாங்க நான் அதை பற்றி முழுசாக காது கொடுத்து கூட கேட்கல அது எந்த ஆசிரமம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க ஏய் தெரிஞ்சால் சொல்லிடுறா எனக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியாதுன்னு சொல்கிறேன்ல இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல சொன்னால் நான் என்ன சொல்றது இப்ப ஏன் அழுகிற செல்வி அழாத செல்வி வா சென்னையில் இருக்கிற எல்லா ஆசிரமத்திலையும் போய் குழந்தை தேடுவோம் வரங்க வாங்க செல்வி நான் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வந்தது ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு நான் போய் தூங்குறேன் செல்வி ஒரு நிமிஷம் என்ன செல்வி ரொம்ப தூரம் சுத்தி அலைஞ்ச மாதிரி தெரியுது நினைச்சுக்கும் <laughs> மயா நீ தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்க உனக்கு குழந்தை பிறந்து செத்து போச்சு உனக்கு குழந்தை இருந்ததாவும் அதை நீ தேடுறதாவும் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சண்டை போட்டுட்டு இருக்க இதெல்லாம் பண்ணா சந்தோஷ் தான் உன்ன நம்பவா ஆனா உனக்கு அறிவு இல்ல சந்தோஷ் உன்ன பொண்டாட்டின்ற ஸ்தானத்துல இருந்து துரத்திட்டு வானோன்னு பயந்து இப்ப உன் குழந்தை உயிரோட இருக்குன்னு சொல்லி உன் இடத்த தக்க வச்சுக்க பாக்குறியா பகல் கனவெல்லாம் பழிக்காது செல்வி மாயா மறுபடியும் மறுபடியும் நீ தேவையில்லாம பேசிட்டு இருக்க எனக்கு பிறந்த குழந்தை இறக்கல அது உயிரோட தான் இருக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கு சூப்பரா கதை சொல்ற செல்வி உன் குழந்தை பிறக்கும் போதே ஹாஸ்பிட்டல் அவ்வளவு பேர் கூடி நிக்கிறோம் 
டாக்டர் உன் குழந்த பொறக்கும் போதே இறந்துடுச்சுன்னு சொன்னாரு இப்ப உன் குழந்த எங்கயோ உயிரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற நல்லா இருக்கடி உன் நியாயம் கொலையும் செய்வால் பத்து நீனு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு தாண்டி பாக்குறேன் நீ உன் இடத்த தக்க வச்சுக்கணும்ன்றதுக்காக எந்த அளவுக்கு வேணாலும் இறங்கி வேலை செய்வ போல மாயா நான் ஏற்கனவே ரொம்ப வேதனையில இருக்கேன் நீ பேசி என்ன குத்தி காட்டத பிளீஸ் ஏ நீ மட்டும் அடி வேதனையில இருக்க நல்லா இருக்கிற சந்தோஷையும் குழப்பி அவனையும் வேதனைப்படுத்திட்டு இருக்க அவனை தேவையில்லாம எங்க எங்கயோ கூட்டிட்டு போய் அலைய வச்சிட்டு இருக்க உன்னால சந்தோஷோட ஹெல்த் கெட்டு போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவ சும்மா இருந்த சங்க ஊதி கெடுத்தான ஆண்டின்ற மாதிரி சந்தோஷ் கிட்ட போய் உன் குழந்தை உயிரோட தான் இருக்கு அது இங்க இருக்கு அங்க இருக்குன்னு அவனையும் அலைய வச்சிட்டு இருக்க ஏண்டி நீ தான் அஞ்சு வருஷம் பிரிஞ்சிருந்தியே அப்புறம் எப்படி நீ உனக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கோம் மாயா இந்த மாதிரி அசிங்கமா எல்லாம் பேசாத எனக்கும் சந்தோஷ்கும் பிறந்த குழந்தை என்ன சாகல அது இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கு அப்படின்னு உன்கிட்ட யார் சொன்னது பகல் கனவு காண்றியா என் குழந்தை உயிரோட தான் இருக்கு அது நிச்சயமா இந்த வீட்டுக்கு ஒரு நாள் வரும் ஓஹோ நல்லா இருக்கடி உன் நாடகம் உன் குழந்தை திடீர்னு இந்த வீட்டுக்கு வரோன்றத கேட்டு சந்தோஷ் வேணா ஏமாறலாம் ஆனா நாங்க ஏமாற மாட்டோம் நான் சந்தோஷ் ஏமாறவும் விட மாட்டோமா இங்க பாரு செல்வி நீ போடுற வேஷத்தெல்லாம் என்னால நம்பிட்டு இருக்க முடியாது ஒழுங்கா நீ வேற ஏதாவது ட்ராக்க யோசிச்சு பாரு தேவையில்லாம இந்த குழந்தை டிராமா எல்லாம் போட்டு என்ன போர் அடிக்காத உண்மையை யாராலையும் மறைக்க முடியாது மாயா நிச்சயம் ஒரு நாள் அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிய வரும் அப்ப உங்க எல்லாருக்குமே புரியும் நான் சொன்னது பொய் இல்ல உண்மை இப்படி எல்லாம் வெளியில போய் சொல்லிட்டு இருக்காத எல்லாரும் உன்ன பைத்தியோன்னு சொல்லுவாங்க உன் குழந்தை இருக்குன்றதுக்கு உன்கிட்ட எந்த ஆதாரமோ இல்ல ஏதோ உன் மனசு கஷ்டப்பட கூடாதுன்னு சந்தோஷம் கூட சேர்ந்து தேடிட்டு இருக்கோம் ஆனா நீ இப்படியே நாலு நாள் பண்ணிட்டு இருந்தா வெய்ய எந்த முயற்சியும் நீ பண்ண தேவையில்ல அவனே உன வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்திடுவான் அப்புறம் நீ சுதந்திரமா இந்த உலகம் முழுக்க உன் குழந்தைய தேடலாம் எப்படி வசதி மாயா நீ ஒரு குழந்தைய பெத்துவதான ஒரு தாயோட மன வேதனைய உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியலையா நான் எவ்வளவு வேதனை இல்ல கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா நீ ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க ஏ உன்னோட குறைய சொல்றியா இல்ல என்னோட குறைய சொல்றியா என்ன சபிக்கிற மாதிரியே பேசுற நான் உன்ன தேவையில்லாத வேலைய செய்ய வேணான்னு தான் சொல்ற நீ எல்லாம் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாத உங்ககிட்ட எல்லாம் பேச வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல மாயா எது உண்மை இந்த உலகத்துக்கு நான் புரிய வைப்பேன் அப்ப நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சுப்பீங்க என்னடி இவ இவ்வளவு வீரப்பா பேசுறா நிஜமாவே குழந்தை கடைச்சிருமா அப்படியே வாயிலே குத்துனா மரியாதையா போல அறிவு சித்தப்பா செஞ்ச முட்டா தானா இப்ப எவ்வளவு பெரிய விஸ்வரூப எடுத்திருக்கு ஒருவேளை சந்தோஷ் உண்மையாவே அவன் குழந்தை இருக்கு நம்புறானா இத இப்படியே விடக்கூடாது அந்த குழந்தை பிரச்சனைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சே ஆகணும் அப்படி இல்லனா செல்வியோட குழந்தை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு அது உடனே அழிச்சாகணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பொறுத்து காஞ்சலி காய்கறி நறுக்கிட்டு அம்மா சமைச்சிடுறேன் சீக்கிரமா சமைச்சிடுறோம் என்ன ரெடி ஆயிடும் இந்த வீட்டுல ஒருத்தருக்கும் பொறுப்பே இல்ல என்ன தவிர எல்லாருமே சோம்பேறி ஆயிட்டீங்க அதனால இன்னைக்கு காவியா பாப்பாக்கு நானே சமைக்க போறேன் எனக்கு <laughs> 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 
காய்கறி போட பாத்தியா 
நான் எவ்வளவு சூப்பரா கலர்ஃபுல்லா சமைச்சிருக்கேன் எனக்காவது இப்படி உருப்படியா சமைச்சிருக்கியா உட்காருங்க வச்சுக்கோ <laughs> 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 நானு சாப்பிட சாப்பாட்டுக்கு இதுக்கப்புறம் சமைச்ச டைம் ஆயிடுமா போன் பண்ணி ஹோட்டல்ல ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் கண்ணம்மாவும் <laughs> 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 அந்த ஓலச்சோடி ஜோஷியரும் குழந்தை கண்டிப்பா கிடைக்கும் தானே சொல்லிருக்காரு நீயும் குழந்தை கிடைக்கணும்னு வேண்டி அம்மனுக்கு தீச்சட்டி எல்லாம் எடுத்திருக்க அது எல்லாத்துக்கும் பலன் நிச்சயமா கிடைக்கும் டி அங்கம்மா பாப்பா கண்டிப்பா கிடைக்கும் நானும் உங்களுக்கு டெய்லி சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடைக்காது இருந்தா தானே கிடைக்கிறதுக்கு இல்லாத ஒரு விஷயம் எப்படி கிடைக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ணாதீங்க நீங்களே கண்ணில் பார்க்காத ஒரு விஷயத்தை தேடிட்டு இருக்கீங்க இதில் இந்த சின்ன பையனை வேற கெடுக்கிறீங்களா பாட்டி இப்போ எதுக்கு நீ தேவையில்லாம இங்கே வந்து ஆஜராக டேய் நீ படிக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இங்கே வந்து கிழவ மாதிரி ஆறுதல் சொல்லிட்டு இருக்கியா அவங்க தான் அறிவு கெட்டத்தனமாக உளறிக்கிட்டு இருக்காங்க 
நீ ஒழுங்கா படிக்கிற வேலையை பாருடா இல்லன்னு வெய்யி ஷாப்பிங் போன உங்க அம்மா திரும்ப வந்து உன்ன உருட்டு கட்டையாலேயே அடிப்பா உனக்கு பரவாயில்லையா உன்னை யாரும் அடிக்க மாட்டாங்க இந்த விஷயத்த டேடி சொன்னா அவர் தான் ஒன்று எடுப்பாரு அவங்களே குழந்தைய தொலைச்சிக்கிட்டு அழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீ அவங்களுக்கு ஆதரவு சொல்லாம ஓவரா வெறுப்பேற்றிக்கிட்டு இருக்க நீலாம் ஒரு பாட்டியா ஓஹோ நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என் பேரன் கிட்ட என்னைய திட்ட சொல்றீங்களா அவன் எப்படி பேசுறான் பாத்தீங்கல்ல அஸ்வந்த் அப்படி எல்லாம் பெரியவங்களுக்கு பேசக்கூடாது ஓஹோ நல்லா இருக்குதே உங்க கதை ஏன் எதிர்க்க பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்கள திட்டுன்னு சொல்லி கொடுப்பீங்களா நாங்க அப்படி எல்லாம் எதுவும் பண்ணலமோ பாடி சும்மா சும்மா அவங்க கூட சண்டை போடாய் அமைதியா இருங்க என்னாச்சு ஒண்ணு இல்ல சந்தோஷ் ஒண்ணும் இல்லையா பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப முழு பூசணிக்காவ சோத்தல மறைக்க பாக்குறியா என்ன சொல்றீங்க ஆண்டி அன்னைக்கு இவ சொன்னான்றதுக்காக நீ வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு குழந்தைய தேட போன இல்ல ஆனா அது கிடைக்கலன்னதும் நாம என்ன பண்ண முடியும் இந்த வீட்டுல உக்காந்துக்குன்னு ஒப்பாரி வச்சுட்டு இருக்கா ஏமா இப்படி வாழற வீட்டுல அழறீங்கன்னு கேட்டதுக்கு இந்த சின்ன பையன் கிட்ட கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி அவன் மனசையும் கஷ்டப்படுத்துறாங்க இல்லாத விஷயத்த தேடாதன்னு சொன்னதுக்காக ரெண்டு பேரும் ஏன் கிட்ட சண்டைக்கு வராங்க செல்வி நாம தான் அன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் போய் தேடணும்ல கிடைக்கலன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதுக்காக இப்படி அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணா குழந்தை கிடைச்சிருமா என்ன அப்படி இல்ல சந்தோஷ் இத பாரு செல்வி கிடைக்கிற விஷயம் கண்டிப்பா கிடைக்கும் அதுக்காக இப்படி சண்டை போட்டா எதுவுமே நடக்காது ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு வந்து நிம்மதியா இருக்கலான்னு பார்த்தா இப்படி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கிளம்புங்க பிளீஸ் வாடா 